নাম্বার ওয়ান টাফনেস এবং হার্ডনেস এই দুইটা বিষয় আমাদের কাছে একই রকম মনে হতে পারে অনেকের কাছে হয়তো বিষয়টা একই লাগবে যে টাফনেস হার্ডনেস একই রকম কিন্তু আসলে টাফনেস এবং হার্ডনেসের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এই ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাই হয়ে যাই এবং হার্ডনেস দ্বারা কোনো কিছু কতটা শক্ত কতটা হার্ড কতটা স্টিফ এই ব্যাপারটা বোঝানো হয় বা এই ব্যাপারটা বুঝি আমরা কিন্তু টাফনেস ব্যাপারটা এরকম না টাফনেস হচ্ছে কোনো একটা বস্তুকে ব্রেক করতে বা ভেঙে ফেলতে ছিঁড়ে ফেলতে কি পরিমাণ কাজ করতে হয় যদি বেশি পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে বস্তুটা হচ্ছে তত বেশি টাফ এমন না ব্যাপারটা টাফ হওয়ার জন্য একটা বস্তুকে খুব বেশি হার্ড হতে হবে যেমন আমরা দেখি যে আমরা বলি যে কাজটা খুবই টাফ অর্থাৎ আমরা বলে বুঝে থাকি যে কাজটা দূরহ এর মানে এমন না যে কাজটা খুব ফিজিক্যালি খুব শক্ত যেমন আমরা কাট প্রুফ গ্লভস ইউজ করে থাকি ফল কাটার জন্য এই কাট প্রুফ গ্লভসগুলো খুবই ফ্লেক্সিবল কিন্তু এরা টাফ অনেক বেশি কারণ এটাকে কাটতে গেলে আমাকে বেশি পরিমাণে কাজ করতে হবে যেমন গাড়িতে বিদেশে এয়ার প্যাকেট ইউজ করা হয় যাতে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য এই এয়ার প্যাকেটগুলো কিন্তু খুব টাফ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয় এই জন্য অত্যাধিক কাজ করে তারপর এটাকে ব্রেক করতে হয় সহজে বাতাস মানে চাপ পেয়ে এটা ছিঁড়ে যায় না নাম্বার টু মিল এবং ফ্যাক্টরির মধ্যে যদি আমরা পার্থক্য করি তাহলে স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি পার্থক্য বোঝা যায় না যে মিল ফ্যাক্টরি আমরা মনে করি একই জিনিস তবে একটু সামান্য সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যেটা কনফিউজিং ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি মানে হচ্ছে কারখানা যেখানে প্রোডাকশন হয় অথবা কোনো কিছু তৈরি হয় এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি তবে ফ্যাক্টরির ভিতরে আরও আনুষঙ্গিক সাবঅর্ডিনেট যে ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তারপরে ওয়ার্কশপ ডিপার্টমেন্ট আরও আনুষঙ্গিক রেসিডেন্স থাকতে পারে ওখানে ভিতরে অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা থাকতে পারে ওই সবগুলা বিষয়কে মিলে হবে একটা মিল একটা মিলের ভিতরে একটা ফ্যাক্টরি থাকে তবে ফ্যাক্টরি হচ্ছে মিলের একটা অংশ অনেক সময় যেখানে শুধু কারখানা রয়েছে সেটা একটা ফ্যাক্টরি আবার যেখানে কারখানা পাশাপাশি অন্যান্য আরও আনুষঙ্গিক বেশ কিছু অংশ রয়েছে সেটা হচ্ছে পুরোটা মিলে হচ্ছে একটা মিল এই পার্থক্যটা হয়তো আমাদের অনেক সময় কনফিউজ করে ফেলে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মিক্সিং এবং এবং ব্ল্যান্ডিং এই ব্যাপারটা আমরা সবাই অনেকেই জানি মিক্সিং হচ্ছে দুইটা একই ফাইবার বিভিন্ন কোয়ালিটি যখন আমরা একসাথে মিক্স করি বা একসাথে মিশাই তখন সেটাকে বলা হয় মিক্সিং আর ব্ল্যান্ডিং বলা হয় হচ্ছে দুইটা ভিন্ন ফাইবারকে যখন আমরা একসাথে মিশাই তখন এটাকে বলা হয় ব্ল্যান্ডিং টেক্সটাইলের ভাষায় ব্ল্যান্ডিং এবং মিক্সিং আমরা কেন করে থাকি এটা বেশ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে অর্থাৎ মিক্সিং করি আমরা দুই গ্রেডের ফাইবারকে ইউজ করার জন্য আর ব্ল্যান্ডিং করে থাকি যাতে একটা নতুন সুতা পায় যেখান থেকে দুইটা ফাইবারই কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য একই সাথে পাওয়া যায় যেমন স্ট্রেংথ কোনো ফাইবারের বেশি কোনো ফাইবারের ইয়ে বেশি অর্থাৎ কমফোর্টনেস বেশি এই ব্যাপারগুলোকে একসাথে সমন্বয় করার জন্য আমরা ব্ল্যান্ডিং করে থাকি নাম্বার ফোর হেরিং বোর্ড এবং জিগজ্যাগ এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে হেরিং বোর্ড এবং জিগজ্যাগ আমাদের কাছে অনেক সময় পার্থক্য করতে কষ্ট হয় তবে হেরিং বোর্ড হচ্ছে এই বোনটা এই হারটা হচ্ছে এরকম যে এক পাশ থেকে যেই পাশ থেকে উঠবে উল্টা পাশ থেকে তার বিপরীত পাশ থেকেই হারটা উঠবে একটা জিগজ্যাগের মতোই মার্ক তৈরি করবে তবে উল্টা পাশ থেকে আর জিগজ্যাগের মধ্যে এরকম যে মার্ক তৈরি করবে ভি শেপের যে মার্ক তৈরি করবে ডায়াগোনাল লাইন এই ডায়াগোনাল লাইনটা এক পাশ থেকেই হতে থাকবে এটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি যে পার্থক্যটা কোথায় হেরিং বোন এবং জিগজ্যাগের মধ্যে কারণ হেরিং বোনে টুইল মানে জিগজ্যাগ লাইন তৈরি হয় তবে বিপরীত পাশ থেকে আর জিগজ্যাগের মধ্যে একই পাশ থেকেই এই ভার্টিক্যাল ডায়াগোনাল মার্কটা তৈরি হয়ে থাকে নাম্বার ফাইভ কপ এবং পার্ন দুইটাই হচ্ছে আমরা উইভিং ইউজ করে থাকি পার্ন আমরা দেখি খুব ছোট একটা বিষয় যেটা কিনা উইভিং এ শাটলের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় যেটা কিনা ওয়েফট ইনসার্সানের কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পিক পাস করার জন্য আমরা এই পার্নের মধ্যে সুতা জড়িয়ে দেই যেটা কিনা উইভিং এর অর্থাৎ কাপড় বুননের সহযোগিতা করে থাকে কপ তাহলে কি কপও একটা ইয়ার্ন প্যাকেজ অর্থাৎ জুটে যখন আমরা জুট ইয়ার্ন প্রোডাকশনের সময় যখন আমরা সেম কাজটা করে থাকি শাটলের মধ্যে যখন সুতা দেই যার মাধ্যমে দেই সেই প্যাকেজটাকে বলা হচ্ছে কপ পার্থক্যটা শুধু এই জায়গাতেই শব্দ সেটি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডি নাইনটি সিক্স এফ এটার মানে হচ্ছে ছিয়ানব্বইটি ফিলামেন্ট মিলে একটা ইয়ার্ন ফিলামেন্ট ইয়ার্ন যার কাউন্ট হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডেনিয়ার তো নর্মালি 
পলিস্টার এরকম ফিলামেন্টের কাউন্টকে ওইভাবে লেখা হয়ে থাকে ফিলামেন্টের সংখ্যা সহ 96 ফিলামেন্ট এটা সব সময় ফিলামেন্টের সংখ্যাটা 12 এর গুণিতক হয়ে থাকে নরমালি 72 108 120 এরকম হয় हाथले शोरी शास्त्रों मौन फ्रेश थक बे भालो थक बे तो आज के मुद्दों चीजों लेखने शेष कुछ विधानिची भालो थक बे शुष्टो थक बे शोभा के धनुवत अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह